Привет, любители рыбной ловли. Свяжем сегодня ухарика. Крючок использую я Чинуринг. Оснастил я его заранее стразиками. Черная пенка по голове. Стразики опал белый. Промотали тело. Крепим голографическую нитку такую вот. Ссылочку я дам, где купить ее в описании. Крепим голографическую нитку. Забыл сказать, люрикс я отсюда убрал. Можно его использовать. На тело. Но мы будем использовать другой вид. 5 миллиметров оставляем и обрезаем. Такой вот хвостик у нас. Хвостовое перо глухаря. Здесь вот я его подрезал ножницами заранее. Потом вот так переворачиваем и отщепляем нужное количество бородок. Крепить будем тонкой частью с обратной стороны от нас. Закрепили. Лишнее убрали. Можно использовать рюликс мононити. Но я буду использовать от Hens. Вот такой вот люрикс голографический. Закрепили. Крепим с нашей стороны теперь. Отрезали сантиметров 5. Так, чтобы было удобно держаться. И монтажку нашу убираем. Обрезали. Теперь что? Всю мушку мы мотаем по часовой стрелке. А перо будем мотать в противоход. То бишь против часовой стрелки. Удобно использовать систему ротори, чтобы бородки не расщеплялись, зажимая их, зажимая между пальцев и аккуратно укладываем. Тогда они не вывернутся. Дошли до головки, прихватили перодержателем. Чтоб у нас не раскрутилось ничего. И крепим опять монтажку. Крепим в противоход. В ту же, в которую перо мотали. Излишки отрезали. И прихватываем перо. Прихватили хорошо.
и лишнее обстригали. Теперь делаем 3-4 полуузла. И нитку на отвод. Люрик смотаем уже по ходу. Противоход перу. А наш рюликс будет также удерживать перо от разбивания. Поэтому витки довольно частые. Прихватили. После полуузлов нитку уже можно мотать по ходу пьесы. Закрепили рюрикс, обстригли, коричневое перо, бородки с одной стороны я удаляю, и с той стороны, с которой удалили бородки, крепим, той стороной, с которой удалили бородки, крепим к нашей голове, головке. Закрепили один оборотик, и крепим наше перо. Сначала в эту сторону, а потом в обратную. Лично удалили. Контрольный узел. Подписчики говорят, что узел надо делать обязательно сверху. Я разницы большой не вижу. Что сверху, что снизу. Он в любом случае спрячется под лаком. Ну и все. Лакируем головку. И наша мушка готова. Лакируем аккуратно, чтобы не залить пенку. Но в то же время не скупимся. Ну, вот так как-то. 